Yolma sabah. Sabah. All right, we're going to speak about mobile clients today. This, <coughs> this is in consideration with our discussion from last week about the different types of mobile clients that Glitch has 2 comes with. Okay, ceci est une euh, suite à ce que nous avons fait la semaine passée concernant le module mobile de DHS et les tous les différents clients mobiles que DHS possède. Specifically, we will be configuring an SMS gateway and speaking about best use cases from amongst us here in West Africa and wherever you may, you, you, you may want to share your experience from. Okay, so we have to develop a configuration of a passerelle or a gateway SMS. Okay? And we will also present the different types of utilization. I'll begin with a, with a Nigerian context. We are currently looking to deploy the SMS to monitor commodity availability. Okay, uh, nous allons tout d'abord, uh, je vais implémenter le SMS pour uh, une suivi de présence, disons, de disponibilité. If you look on the screen, this is our data set for the SMS. Ah, that we're doing. Okay, si vous remarquez bien, voici l'ensemble de données du module SMS qu'on veut implémenter. We've configured the SMS client to, um, to send text messages recording this information in a yes or no format. Okay, on a fait en sorte que le système, le SMS, le système SMS envoie ce genre de formulaire avec un format oui ou non. So what happens is that every facility in which, which is in this pilot sends a text message to our server mm -hmm. once every month recording the availability of these commodities. Okay, so what the system does, or what the people do every month, is to send a text or a text or an SMS to their center, which in fact shows the disponibility of these Okay. This is how the project will run. Basically, our data set will be converted into an SMS. It will text it from the data set to we made it to indicators, GIS reports, visualizers, and all the stakeholders we will see in the, the dashboards. Those are not commercial are, are available. Okay, voilà comment ça se commence à fonctionner. Ils vont en fait envoyer des SMS à DHS. Okay, et maintenant, ces données seront stockées dans le DHS avec, ils vont calculer les rapports, les indicateurs, etc. Et maintenant, les choses, les parties prenantes pourront bien entendu voir les informations. There will be an opportunity later on to share use cases from around the region. Bon, il y aura l'opportunité de partager les cas d'utilisation qui sont là dans les régions. So now we will talk about. Mechanics of the DHI to mobile client. Okay, we now have montrer toute la procédure du DHS client mobile. Background. The DHI to SMS client is the least sophisticated of all the mobile modules that we have with DHI. Okay, the client SMS to DHS is the most sophisticated module mobile. And it is designed because it's to be deployed for small data sets. 
Donc ça a été en fait, euh, 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 chose, conçu pour pouvoir euh, avoir que les petites choses ensemble de données. For which we bother to be ad hoc and not as comprehensive as a large data set. Là, ce qui fait que le reporting est, est de façon ad hoc, comme on le dit souvent, pas, mais pas quelque chose de grand, d'assez de, complet, comme dans les autres formulaires. The SMS client doesn't rely on any specific hardware. Any, any mobile phone at all can actually interact with it. Ok, le client SMS ne dépend pas d'un chose, d'un matériel précis. Pas tous les téléphones mobiles peuvent utiliser ce module. Okay. All right. Let me put it over and I'll do a demo for you there. Setting up SMI, then SMS and um, details to client. Okay, we'll make a demo on what we say, make in place and choose. Un client, SMS, PHS. Now, to set it up, you will normally need to get an SMS gateway from a mobile service provider. That is, if you're going to set up for, for a, a big production. Okay, you have normally need to get an SMS, uh, SMS gateway from a service provider. That is, if you're going to set up for a big production. But for a small production or a small test, there's a gateway that's available from the Google App Store. Okay, mais ce que je pour le premier c'est en général pour les les grands tests, les grands les tests sur l'étendue du territoire. Mais si vous voulez faire un petit test, il y a en fait un chose une passerelle SMS qui se trouve dans Play Store ou Play. And this, this is just a uh, small illustration. So you send your text to the gateway, and the gateway sends it out to the server. Okay, so voilà une petite illustration. You vous envoyez votre texto, votre SMS plutôt à la passerelle SMS, et elle, cette passerelle SMS se charge de vous l'envoyer sur le serveur. What the SMS gateway does is it receives your message in a normal text form and then it translates it into data that, is, that, is, that, is, um, that the server can read and translate for you to see. Okay, so the passerelle SMS fait en fait, c'est qu'il reçoit votre form, votre chose, votre SMS en format text. Et ce qu'il essaie de faire, c'est de le transformer ou de le formater en éléments de données ou en, en choses données visibles par votre par DHS en ligne. The small drawback is that you must use it on an Android client, a tablet or phone. Ok, le problème c'est qu'il faudrait l'utiliser ici dans une chose, euh, sur un client Android, que ce soit une tablette ou un téléphone. And that's the link for it. You, uh, we'll, we'll, we'll go there later on. Okay, so that's the link to charge this SMS. Now, the SMS gateway will forward data based on pre configured commands. Okay, the command SMS, the passerelle SMS, will envoy the information. Uh, grâce à des commandes préconfigurées ou préparamétrées, which need to be configured on the DHS2 server by user with admin rights. Ce qui doit être en fait configuré ou paramétré dans DHS par un utilisateur qui a le droit d'administration. The place to configure this command is maintenance, mobile configuration, and SMS commands. Donc là où il faudrait le faire en fait, c'est dans administration ou configuration mobile, command SMS. So what you do is that you configure a command and then you allocate the data set to it and all the elements will come for you to code. Ok, donc ce que vous allez faire pour la configuration, c'est que vous allez en fait assigner un ensemble de données, tous les éléments de données dans cet ensemble viendront pour que vous puissiez introduire les commandes en fait. The commands are configured to allow. Yeah, what? Well, that's already. Now this is an illustration of where you go to maintenance, 
mobile confirmation, then you see SMS marked. Donc, euh, si vous regardez bien ici, c'est l'illustration de comment on fait pour accéder à ce module ou cette, euh, cette interface. C'est pour l'administration, configuration mobile et S, le, donc le commande SMS. Voilà. Same thing, SMS commands. Voilà, commande SMS ou SMS commands. To add a command, you have to use a keyword which should relate to the type of elements that are to be captured. For example, to configure a command for attendances at the clinic, you can use ATT or ATTEM or even the whole the whole word. But a short word is actually better for you. Okay, pour pouvoir faire la commande, il faut d'abord utiliser le mot clé qui en fait a une relation avec le type d'élément de données qu'on veut, le type d'élément qu'on veut en fait euh, saisir. Si par exemple on veut saisir de, euh, la consultation par exemple, au lieu de, 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 on peut utiliser cons ou consulte, ou cons tout le mot consultation. Mais le problème, non, ce qui est en fait conseillé, c'est d'avoir des mots assez courts. C'est plus intéressant. After you have added command, you edit it and then add the relevant data elements. Voilà, quand vous avez fait le, vous avez conçu la commande, vous allez l'éditer ou le modifier, même les choses, les scores, les éléments de données nécessaires pour qu'on va utiliser dans cette commande, dans ce chose, dans ce formulaire. Any questions so far? Question? C'est une question? Non. Ok. Now all of this we're going to go through, but this is a screen capture step by step. Um, things you have to do. So you add the command, then you edit it. Okay, you see, but see, on fait une capture d'écran de ce qu'on va faire étape par étape. Donc, vous voyez, vous ajoutez à comment vous pouvez le modifier là-bas. Then you add the little elements, and then you put a code for each element. Ok, donc par exemple, vous mettez l'élément de données, les éléments de données, vous mettez un code pour chaque élément de données. Ok. Merci à l'utilisateur, parce que le SMS Gateway, comme like tous les autres um, mobile modules, connecte au DHIS via un utilisateur qui a le SMS um, rights. Donc, il faut avoir un utilisateur. Le utilisateur doit être. I mean, for the SMS lines, you need a user, a uh, specific user. Yeah, for the gateway. Okay. The gateway needs a user to access to the DHI server. Okay. So, for that, you need to add a user. Because the user in question needs to be able to access the data. So, it's part of the DHI server. You need to have a user on the server DHI before that works. We have the user. You have to add the person's phone number, yeah, without the card plus. Okay, si vous voulez, si vous allez pour le faire, vous devez pour ajouter cet utilisateur, ajouter aussi son numéro de téléphone. Mais vous devez omettre le caractère plus qui est devant le l'indicatif, chose l'indicatif par exemple. These are small, small rules that have to be obeyed. If not, you get frustrated because it, it won't work properly. Donc, ce sont des petites règles qu'il faudra faire, vous allez les respecter, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Okay. Yeah, this is how you add the user. You make sure that the person's user role can see this SMS module. C'est comme ça, on fait pour ajouter un utilisateur, mais il faudrait faire en sorte que pour lui affecter les autorités ou les, les rôles, il faudrait qu'il ait accès au module SMS. Voir mon Dieu SMS, c'est ce qu'ils ont écrit en fait dans la plateforme de Yeah, this is the um, user screen. So, the telephone number, which is very important, will not have any plus. And choose at least see, see it, any, any facility. Ok, donc si vous remarquez bien, le chose. En ce qui concerne l'utilisateur, il faut lui donner un numéro de téléphone. Et dans le mot téléphone, le plus de bon indicatif ne doit pas apparaître, ne doit plus être, être là. D'accord Et ce que vous allez faire, c'est qu'il faudrait lui assigner une unité d'organisation. Sans point ne pourra pas avoir accès. So, for the SMS user to push data, they will use this phone number. They will push data to this phone number. 
te pousse de DJI. Bon, ici, ce qui se passe, c'est que pour un utilisateur qui veut écrire un SMS, il doit en fait envoyer son SMS à ce numéro en question qui a été créé dans le système pour que DHIS puisse l'avoir. Now, the SMS will to live on the bug SMS, so you have to ensure that the bug SMS is started. And this is done by editing the gateway configuration like this on the screen here. The SMS gateway yeah. has to be started. Mm -hmm. yeah? And to start the get SMS gateway, you edit the configuration in the same location as the mobile configuration. Ok, vous devez en fait lancer le gateway SMS sur la passerelle SMS et pour le faire, il faudrait le configurer là, à l'endroit où vous configurez aussi le module SMS. Et le module SMS. Then, this is, this is, this is the thing that you put on the, on the um, gateway application. You have to put the URL for which your server is located and then you have to put that user that you can us and the command with which um, data will be folded. Ok, donc, ce que vous allez faire en fait dans ce cas de figure pour la, la chose de la configuration du le jeu de la passerelle, il faudrait en fait ajouter le lien de votre serveur, ajouter le nom de l'utilisateur et aussi ajouter le nom de la commande. This is the gateway user. Yeah? This is the bridge. This is the gateway user. This, this is the user from which other users can access the gateway. This is the main user. Yes. Yes. Yeah? This is the, this is the user that grants other users access. So when it's configured, you're sending your, your text to this user phone number onto the server. Ok, donc lui demandait est-ce que pour chaque client mobile, pour chaque client, il voudrait leur donner un compte et c'est là que M. Jérôme disait que non, en fait, ceci, c'est un client pas de, de la passerelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez envoyer un SMS, vous devez envoyer le SMS à ce numéro. C'est ce numéro qui se charge de vous trans de transférer les données sur le serveur. On a big production. Yeah, on a big production. All of this will be done through a mobile operator who will give you a short code to use. Yeah? This particular use case is for small pilot or small production. So what? Sorry. So what is the size? Say that again. The size of the small and uh, the size of the big. Um. We're, 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 we're running from. We're running from 60 facilities, or yeah, about 60 or 70 facilities. Yeah. We can actually use this gateway to run that. Yeah. But. We're going to use the SMS gateway because it's free for the, for the end user. We bear the cost. If you use the SMS gateway that you, 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 you get from a, a provider, you can revert the cost to yourself. So the center sends for free. Ok. Donc, en fait, il était en train de dire que pour cette ce configuration qu'on est en train de faire, si nous sommes en train de faire une configuration à grande échelle sur l'étendue nationale, on n'a pas besoin de faire presque toutes ces configurations. En fait, on va avoir un opérateur de téléphonie mobile qui fait toutes ces configurations préalables et lui va seulement nous donner un code qu'on va utiliser. Mais ce qu'il fait ici, c'est juste pour un cas d'utilisation, pour une phase pilote, c'est-à-dire pour un, un des gens assez précis. Et là, il lui demandait quel est en fait, qu'est-ce qu'il appelle par quelque chose de à grande échelle, quelque chose à petite échelle. Et il dit, eux, en fait, ils l'utilisent pour 60 choses, euh, établissements. Et qu'ils utilisent le, le chose, le, la passerelle qu'ils ont télé téléchargée sur à, à Google Play. Mais qu'ils vont passer bientôt sur euh, le SMS des opérateurs téléphoniques mobiles de, en sorte que ce sont eux qui vont payer les frais d'envoi de SMS. Oui, en fait, euh, nous, nous avons des expériences similaires euh, mais il faut aussi noter que les 60 dépendent de la quantité de données 
euh, qui serait envoyé parce que c'est envoyé vers une simple, une simple carte SIM d'un téléphone normal donc il y a une capacité de stockage, de réception, de, voilà, etc. etc. Okay. Uh, data that is actually sent through the server. Now they actually have the, the, they made a kind of experience like that. And then, I mean, what the thing is that it's only, you have to look at the capacity of storage of that, of the SIM card on which they are sending the, the SMS. So if you actually have 60 facilities and you have a large amount of data, this gateway might be a problem actually. Um, it doesn't actually store data on the SIM card. It pushes the data into the server. I don't, I'm not sure which use case they have, but in our case, unless unless the SIM card is unless the gateway is off, it doesn't need to store data on the SIM card. It pushes the straight into into the, the server. Ok, il dit en fait, il ne sait pas de votre carte d'utilisation. Vous dites que le, les informations sont stockées sur une carte SIM. Non, en fait. On, nous utilisons un modem, oui. un modem de SMS, oui. donc on connecte le serveur, mm -hmm. et donc comme euh, la configuration du gateway se passe, mm -hmm. donc c'est en fait le numéro du serveur qu'on donne mm -hmm. comme, aux gens. Voilà. comme le numéro du gateway en fait. Voilà. Donc c'est à ce numéro en fait qu'on envoie voilà. les données voilà. et, et DHS se charge maintenant de les récupérer. Et maintenant l'information est stockée en fait Oui, l'information est stockée euh, sur le serveur. Mais ce que je suis en train de dire, chaque puce a une capacité pour elle des SMS. Parce que quand les SMS arrivent, nous nous avons demandé aux opérateurs, est-ce que si les SMS arrivent sur le téléphone, vous pouvez configurer pour qu'ils l'enlèvent de la puce Ça, ils ne peuvent pas faire. Il faut le faire manuellement. Donc, je vous donne un exemple. Le lundi, nous avons une forte chance de trouver que les données envoyées durant le week-end, certains sont encore en stand-by. Parce que le serveur, le, le, la puce ne peut plus en, en avoir plus. Donc il faut le décharger. Le numéro, que le, le numéro, numéro que, aussi le numéro pour laquelle on envoie l'information, c'est que c'est une puce en fait. Oui. C'est ça. Mm -hmm. Donc maintenant, c'est sur cette puce qu'on envoie l'information. Et bien, je sais. Récupère. Voilà. Ok, donc c'est un modèle SMS. Et en fait, c'est un numéro, une, une puce, n'est-ce pas Oui. Et maintenant, on envoie l'information sur cette puce. Mm -hmm. Et maintenant, après, le modèle se charge d'envoyer l'information. Non C'est pas ça C'est ça. C'est ça Non, non, lui, il dit que quand les gens envoient, mm -hmm. ils envoient sur le serveur. Mm -hmm. C'est le serveur qui, qui, qui reçoit oui. les, 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 les SMS. Mm -hmm. Mais maintenant, quand le, le, quand le serveur retourne les informations vers les portables, les cibles au niveau des portables ne sont pas capables de, de contenir, de Ah, d'accord. Donc, c'est quand vous renvoyez vous les, for les ensembles oui. de données, et vous les formulaires aux choses au téléphone portable, c'est là qu'il y a un problème. Quand il y a trafic, quand il y a trafic sur le serveur, l'information que ils envoient au serveur n'est pas allée. Donc il dit qu'ils réalisent que le lundi, ils réalisent que les messages qui étaient envoyés au serveur pendant le week-end n'ont pas été envoyés. Je pense qu'il y a un trafic. Donc ils ne peuvent pas les pousser. SMSs to the to the server, so they still have it stored either on the phone or somewhere, but the server I think, hasn't I think received. That's a so, c'est ça non? Mm -hmm. um, mm -hmm. I think with um, different GSM networks, when you send when you send an SMS, not necessarily to the server, just any SMS, there's a particular time period in which your mobile network will actually keep the SMS. And if it's not delivered within a certain period of time, it's taken off. Because that SMS is actually staying with the GSM provider for that period. And it varies between 48 hours to 72 hours. Usually. So if you don't have any recipient within that period, then that SMS will be lost. Okay. En fait, il dit lui bien. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez envoyer un SMS à n'importe quel téléphone mobile, ok, vous, vous envoyez des SMS. Il y a un délai, ok, dans le, pour lequel le, le sous-opérateur GSM ou le terrain de téléphonie mobile garde votre SMS. 
Ça peut être 48 heures après, 72 heures après, 24 heures. Mais passer ce délai, ce, cette information est supprimée pour pouvoir alléger le trafic des informations. Si je multiplie le nombre de j'ai enregistré un numéro dans le registre Est-ce que j'augmente ma capacité d'envoi de, et de stockage de... Ah, d'accord. Si vous multipliez le nombre d'utilisateurs à laquelle on a envoyé les informations. Pour 10, par exemple, oui. un par facilité, est-ce que je peux en, 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 en travailler avec la gâteau web Celle-ci, avec 200 euh, facilités. Ok. Il est en train de vous demander si vous avez multi-users pour le gateway. I mean, this one is only one user, everybody is sending to one SN1 uh, number, actually. But if he has a lot of users, so that um, people have a lot of options for sending their SMS, he's asking actually if it's feasible. And if it's feasible, if it's feasible, can, can it actually help him gain much, I mean, in terms of traffic or data See, conveying to the server? Well, that's actually possible, but it's not best practice, right? We, this particular gateway yeah, is primarily for testing for small pilots. Yeah? So we don't advise people to use it for long production or big scale production. Just, just for testing and for piloting the, the SMS. If, you, if, if you're going to use it for any kind of meaningful use, please get a more mod valid to give you a proper gateway that has a short code. But it's possible to actually do that. D'accord. En fait, en fait, ce qu'il dit, ce qu'il dit en fait, c'est qu'il dit c'est possible d'avoir plusieurs utilisateurs. Mais en fait, ici, c'est juste pour un petit chose, un petit nombre de personnes. C'est juste pour une phase pilote. C'est pour ça qu'ils utilisent ce, cette passerelle SMS. Mais si vous voulez faire quelque chose à l'échelle nationale, il vous conseille ou il, il est vivement recommandé d'aller voir un opérateur de téléphonie mobile pour qu'il vous donne un code pour euh, la configuration. Parce que c'est vrai qu'ils vont faire la configuration préalable, ils vont juste vous donner un code et vous allez l'introduire dans votre système. Okay. Before we go on, how many, how many of us have used any SMS service at all? Ok, avant qu'on ne continue, qui d'entre vous a déjà eu l'expérience en ce qui concerne ce, ce système d'envoi de, par SMS? Bon. Okay. Yeah. Now we will share experiences later on in the afternoon, so maybe you want to write a few things down so that can benefit you from your, from, from your own experience. Ok, donc euh, ce qu'il dit c'est qu'il faudrait, ils vont bien entendu partager vos expériences et voir ce que vous avez eu comme problème, etc. Donc essayez d'écrire quelque chose sur toutes les expériences que vous avez eues, les bons côtés, les mauvais côtés, les problèmes que vous avez eus, etc. Pour qu'on puisse, qu puisse partager ensemble et savoir comment réagir en ce qui concerne la configuration du, du, du mobile et certaines choses, du client SMS. Oui, oui. Moi, je voulais savoir pour une panne de passage, pas d'argent pour cela. Oui. On peut aller sur combien d'utilisateurs de l'ancien Pour euh, quoi Pour euh, celui-là. Bon, il lui dit 60. On peut envoyer le SMS à 60 utilisateurs pour peuvent envoyer les SMS. Pour certains établissements, peut envoyer un SMS à ceci. Bon, en fait, il n'y a pas de, de choses fixes. Dit à au-delà de 80 personnes, on est supposé être à l'échelle nationale où il faudrait faire chose. Mais eux, ils ont fait pour 60, un test pour 60, ça a marché. Ok, ça va, je, je reprends votre question. La capacité même du DIS à supporter les utilisateurs des clients mobiles. Ok, la capacité pour supporter les utilisateurs. Ok, est-ce que si on a 2300 formations sanitaires par exemple, on a plus de 2000 utilisateurs, est-ce que ça peut se gérer Ok, ok.
actually, what he's asking of is that even if you put it on a large scale or yeah. a nat national scale, actually, yeah. uh, is, it, is there a limit of users that you have? For example, if you have 2,000 or 12,000 facilities pushing in data yeah. through the SMS technology, will you have a problem of data being congested or uh, I mean, having a lot of traffic of data? Can GHS support the setup card? Does the GHS server support? I mean, a lot of users pushing in data. Well, it depends on how you configure your server. Um, we haven't tried on that kind of scale before, but I imagine because we're planning <coughs> a, a, a massive um, G, um, mobile rollout in the next 12 to 24 months. Yeah, we think it should be it should work, but we haven't tried on that scale before. Okay. Donc, il dit qu'ils n'ont pas encore fait un test sur euh, une échelle nationale. Mais ils vont bientôt le faire. Mais en fait, ceci dépend de comment vous allez configurer votre serveur pour pouvoir avoir les informations. Mais ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont bien entendu faire un test à l'échelle nationale avec l'envoi des SMS sur tout le pays. Donc, a priori, ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont essayer de mettre les choses en place pour le faire. Mais a priori, mais ils disent que c'est possible qu'on puisse avoir des choses là Et la deuxième question, si à la place de la virgule, le monsieur il fait un point de virgule, qu'est-ce qui se passe Ok, il est en train de demander si le serveur est sensitif. Oui, vous devez entrer exactement comme ça a été fait. Ok, et si vous mettez, au lieu de dire comment vous mettez le semi-colon Ça va être très compliqué. Si par exemple, si vous mettez 867, and then you put a set of seven 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 here, it will truncate everything uh, from here. So it will not be sent. No, you only see this one. It's Even awesome. if you leave a space between those two, yeah, because there's no space allowed. Yeah. If you leave a space between those two, it will truncate okay. everything okay. else. Okay. Please, Jim, just you see, look at even what you've written on the board. After A67, there is a space between. Okay, now it's my mistake then. Okay. There shouldn't be a space, any, any space at all, it's not allowed. Okay. This what, what, what will happen here is that 
Everything here? Yeah? Everything from here wouldn't come in. Okay. So you only get this one. All of this won't come in. Yeah? Oh, okay. Slow. Ok, il dit effectivement que c'est quand qu'il faudrait que ces choses, que si vous mettez une majuscule, ça ne va pas passer. Le, le serveur tient compte du majuscule et du minuscule. Donc il faudrait envoyer exactement ceci. Et même qu'un caractère supplémentaire n'est pas admis, c'est-à-dire même l'espace. Comme vous l'avez dit, si vous mettez point virgule, il coupe la partie après la point virgule. Est-ce que le, celui qui envoie sait que son message est passé Non, c'est un message de la Non, il ne sait pas. 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 Non, pas. Non, il ne sait pas. Non, il ne can also be accessed on the internet. So if they want to be sure that the data is actually in the system, they can log on normally and see where, where, where they have access to a computer. But they wouldn't know that the message has been talked Okay, ce qu'il dit, c'est que malheureusement, on ne peut pas savoir. Mais en fait, ce qu'il a, ce qu'il ce qu a, c'est qu'il dit souvent aux gens qui utilisent ce service, quand en fait, le compte qu'ils ont pour le mobile est utilisable pour avoir accès à la base de données au serveur central. Donc quand vous envoyez votre SMS, on va vérifier que vos données sont passées. Il faudrait aller vous connecter sur peut-être un ordinateur pour voir si vos données sont réellement passées. Mais c'est ça en fait le petit, en fait le fait qu'on ne peut pas voir, savoir si votre message est passé. C'est un petit bémol en fait. Yeah. The mobile will act as a job aid and what you should do is you still have to do your lab work, follow up, um, in short quality, um, check for gaps, those sort of things. Okay, le, le client mobile est facilement on vous aide pour entrer les données, mais vous devez cependant toujours consulter le système pour pouvoir vérifier la qualité de vos données envoyées. Please, I can see clarity. Yes, oh, sorry. Yeah. Yeah. Is the it, it says this five data elements that you should have sent. Yes. Probably the only thing you have to send. Yeah. Can it go? It will go. Um, there is provision for you to send a message to the user if that the, the, the data is not complete. Yeah? But it will go. If you send only here, it will go. Okay. Don't. Il se demande si on n'écrit pas tout le message, parce que c'est en fait dans le formulaire qu'on est en train de remplir. Si on met seulement atteint, atteint A67 par exemple, est-ce que ça va passer Et dit oui, ça va passer, on n'a pas besoin de vous. mettre tout le monde. Yes, Laura. Yeah. The, the miss, the, what you've written in the column, or in the table, is that what goes, is that what the, the server sends to the um, to the customer or to the yeah is that what the server sends to the client or this is what the client sends to the server? This is what the client pushes to the server. This is what the client pushes yes. to the server. This, this is how you know pick up your phone now, right? We'll put up your, your text messenger, type A T T E M, one space, A six seven, so on and so forth, and push it. So that's what goes to the server. Okay. This this was the client side. All right. Yeah. Okay, this is the client side. Yeah, okay. Client side. Sorry. Okay. Et tu veux savoir si c'est au niveau du client que ceci se passe. Il a dit oui en fait que vous envoyez votre SMS. Vous pouvez prendre un téléphone ou bien envoyer ce genre de SMS et ça va passer. Mais c'est tout ce qui se passe au niveau client ici. Yes sir. We do have to arrange it automatically. For it to go? Yeah, because sometimes if the person is directly A and then he forgot to add B down to C, and it did end, can it add the E in? Yes. The, the key thing is the correspondent. I mean, if we, if we rearrange this, yeah? If this text came in in another order, A, E, whichever order, yeah? It will still go to the correspondent. And so, 
to the corresponding this element. Sequence. Once you have given, once you have done this, once you have done this earlier on, yeah, whichever um, the data comes in, can, can, will, will be taken in. And you can also change it for numbers, yeah, and whichever order the form is, you can use exactly the same order as the code here. A question actually for the code. Do we need, uh, is it going to be only alphabetical or can we add numbers? So add numbers. Is it? You can add numbers. You can add numbers. Yeah. And can you, how much, how much should be the code? Should it be more than five letters? Can it be more than five letters, for example? Or is it just one letter? Um, to be honest with you, I haven't checked that out, but we have one. Our, the Nigeria one has three characters. Three characters. Three numbers. Okay. Three so, characters for, I mean, for the code. Yeah, yeah, we have three characters for the code. So what we've done is we've taken the form, yeah. the number of the form, yeah. and we've put it as character. Okay. But it's only three characters. But we haven't tested more than three or four. Gotcha. Okay. Bon, bon. Je vais d'abord euh, poser une chose, euh, traduire sa question, la réponse et ma question et sa réponse. Donc, Freddy disait en fait, et si on faisait, on ne mettait pas les choses dans l'ordre, c'est-à-dire on commence à 67, après on, on, la personne est peut-être fatiguée, il met C quelque chose, ok, C il met le nom correspondant, et après c'est rendu compte qu'il n'a pas saisi pour le B, et il met le B à la fin. Et que le système, le plein le, et le C, en fait, à quoi ça correspond, et il dit oui. On peut les trier dans le désordre. Mais ce qu'il faut faire, c'est de respecter la lettre, effectivement, correspondante. Mais vous pouvez l'écrire dans le désordre, le système se charge de savoir qu'est-ce qui correspond à quoi. Moi, je lui demandais, en fait, est-ce que ici, parce que les codes sont, en fait, des, des lettres, en fait, c'est des fichiers alphabétiques, j'aimerais savoir si ça peut contenir des caractères alphanumériques, c'est-à-dire alphabétiques et numériques. Et il dit oui, ça peut contenir des caractères alpha numériques. Et je lui ai aussi demandé s'il y a en fait un nombre limite de caractères qui soit ajouté au code. Ou on est on euh, libre de mettre le nombre de caractères qu'on veut. Et il dit non. Bon, il y a, ils n'ont pas encore fait le test pour savoir quelle est la limite. Mais eux, pour eux, c'est trois caractères en fait. Dans le cas du jeu, c'est trois caractères. C'est-à-dire sur, le, sur ce, 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 ce tableau-là, ce tableau mm -hmm. le, la, la troisième ligne, reply me check if no codes are, are, are sent only common. Euh, Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas oui. Ici. Sur le formulaire ouais. Oui. Juste en haut du formulaire. The last, the last one, yeah. yes. Et, voilà. Là, Qu'est-ce que ça veut dire Parce que c'était à peu près la question que je voulais. Ah, oh, ok. Qu'est-ce que ça veut dire Il s'est en fait demandé de cette chose. Parce qu'il a dit Reply message if no code are sent. Oui. Ça veut dire qu'il s'est en fait demandé. Parce que le message était en fait demandé si vous avez en fait envoyé un SMS à la personne et il n'a pas en fait passé. Parce que la personne, je veux dire, The person that sends the SMA knows that uh, the SMS did not go. Is there any message that tells him that your things that your uh, code has not been sent correctly? So he actually that was his that was his first concern. But looking at this, he's asking if it's actually something that you can configure to do that. Well, um, that particular um, message is not for when you don't send. For it's not for you to know if the server has received. Your, your 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 message. It is for you to show that all the fields are actually completed. Yeah. Mm -hmm. For now, the only way that you can actually know if the server has received the message, and it's not really a good way, is when you receive. If if you set your your phone to to confirm SMSs, yeah, that's the network will confirm that your your, your SMS has been sent. But the server the server doesn't confirm for you. If you have received your message, but if you leave, if you leave any, if you feel that if you put a message there, yeah, yeah, and you leave any of this unfilled, yeah, okay. send a message to you that you have left something. Okay. Il dit en fait ce message ici, c'est pour assurer que vous avez renseigné tout ceci. Donc, si par exemple la personne a oublié de renseigner quelque chose. 
le système va vous envoyer un message nous disant que ah, vous avez oublié de, de renseigner un champ. Donc c'est pour ça qu'il y a ça ici. Mais malheureusement, on ne peut pas vérifier si les données sont bien passées ou pas dans le système. Il faudra forcément consulter votre serveur sur un ordinateur en ligne plutôt pour soit savoir si vous avez une pierre en croyant. Oui, oui, oui. Oh. Oh. Actuellement, ils sont en phase de test sur 60 établissements. Mais d'ici 2000, d'ici 24 mois, ils vont essayer de l'étendre sur l'étendue du territoire. Mmh. Mmh. Oui. C'est à l'autre des éléments de données à peu près qui sont Okay, for the test. Okay, for the test. How many data elements are actually used to, I mean, are actually configured for the people sending the, the information via the SMS mobile technology? I mean, how many data elements do we have in your system? In our system? Yeah. I think we have 30, I think we're 30 or I can't read this number. Okay, it's a peu près 30. Maybe it's a little complete. In our system, this is what we're using. No, what my problem is, is that the problem is what? With the current we, now if we take an example from Nigeria, we, from the business we want to generate, we, it has to be like how many parts of the information are sent to the server? We try to send it to the transfer. Oui, oui. oui, en fait, ceci ne va pas se faire avec cette configuration qu'on vient de faire. Il va, en fait, quand c'est quelque chose à l'échelle nationale, il faudrait voir un opérateur de téléphonie mobile pour qu'il qu gère cet envoi de SMS. Ok. Uh, he's actually asking, this is for just a small amount of facilities. But on a large scale, how is it going to be done? Having everyone pushing data into the system. And I told him that actually this configuration you are using is just for a small scale, just for pilot phase. But when you're going to do it on a larger scale, or national scale, then you need to go to a mobile service operator to actually help you throughout the configuration and handling the data traffic. Voilà. Non, 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 Okay. He's asking, since here is a yes or no case, something green actually. So, how is it sent? Do you have to, uh, first let, let's, let's know, what uh, he wants to know actually how it is sent, since it's not a number, it's a boolean thing, yes or no. So, you, you type A, what do you type next? Very, very good question. It's a very good question, because we did actually address that. If it's a boolean, you use full stop, yeah, period. So for instance, for instance, this, this SMS here, yeah, if it was a boolean, yeah. it would be like this, yeah? If you want this to be yes or no answers, yeah. you say A dot yeah. Y. Yeah? yeah. Dot B dot no dot C dot Y dot E sorry D I forgot my alphabet. Yeah. D yeah. dot Y. Okay. So this will now interpret as yeah. yes. Yes. No, just like I will you propose the one question, but I will to pose this question here. Yes. Yes. That's what. That's what it 
So what if we actually instead of pressing yes, we put a number there? You put a number, I don't understand. Like instead it's a bullet thing, right? Yeah. And instead of pressing yes, because I said this discussion was formally if it's bullet and you put a number instead of a yes or no answer. Would the system actually translate, translate it? But as I actually asked how it is done, the boolean, yeah. before asking, because I don't know if for your boolean, you actually use zero or one. No, no, no. no. We, we, use, we, we use y or no. Okay. Why so, or n? Okay, so y or n. Yeah. So what if you actually put, a, how do you call it, uh, instead of y, you put a number? Would the system translate it? No, no, no. It won't. But when this comes into the system, it becomes one or, one or zero. Okay. Yeah? But you cannot put a zero or one from the client side. Okay. okay. That is not yet. Okay. En fait, la raison pour laquelle j'ai posé cette question, c'est que priori, on peut mettre un nom. En général, pour dire le but ou le nom, on, on peut pas, on symbolise ça par le zéro ou le un. En tout cas, je l'ai posé la question en préalable. On peut mettre, on peut dire dans votre SMS pour dire oui, donner taper zéro, pour dire non, taper un. Oui. C'est bien que ce que j'ai dit. Ça veut dire que par exemple, A, c'est yes ou non. Maintenant, je viens à la place de yes ou non là, je viens, je mets soit 28 ou bien 29. Est-ce que si j'envoie ce SMS là, ça va partir Oui, c'est ce que je reviens à ça. Exact. Maintenant, je lui ai dit, il a montré comment ça se fait et je lui ai donc demandé. Si on met à la place Y, parce que là-bas c'est Y, vous mettez l'alphabet, vous mettez point Y pour dire oui, point N pour dire non. D'accord Et je lui ai demandé si on remplace Y par le 12. D'accord Ou par 28. Est-ce que ça passe Il a dit non. Ça ne passe pas. C'est l'SMS qui va pas partir. Si vous vous trompez, vous chantez. C'est-à-dire qu'à la place d'un chant numérique, vous mettez un chant, un texte. Ça ne passera pas, mais vous ne saurez pas. Ça ne passera pas. C'est-à-dire que le système ne pourra pas enregistrer les données, en fait. Il que. Oui, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'en ce qui concerne l'information envoyée, vous ne pouvez pas vérifier sur votre téléphone portable. Il y a pas un message qui vous dit. Vous avez fait une erreur lors de la saison. Vous êtes obligé de vérifier sur un téléphone un mobile, euh, pas sur mobile, sur votre ordinateur pour savoir si en fait l'information en question est passée. D'accord Ça c'est un truc. Et maintenant, pour euh, ce que vous avez dit, pour. Je me perds, je me perds. Mais en ce qui concerne ceci, ce que, je, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous faites une erreur dans le système, en ce qui concerne l'envoi, le système ne va pas vous dire que vous avez fait telle ou telle erreur. Vous devez vérifier sur, euh, sur un ordinateur pour savoir. This concern was actually the concern of if you actually send the wrong data, like the 12, standing 12 instead of 5. Will the person know? that it's actually sent a wrong data because he might think he sent it in white but he actually made a mistake. And I said the thing is you cannot, there's no message as such that tells you that you have wrongly sent your, your SMS. You definitely need to look at the, the web page or go to your, uh, your, uh, your DHIS live on server through a computer, I mean having access to a computer to see if the data was actually pushed in. Bon. D'accord D'accord. Ok. How many of us have Android phones? Combien Or tablets? Combien d'entre vous ont un téléphone Android ou une tablette Android? Ok. Um, I think we should try to configure a gateway right now. Yeah? Those of us who have Android phones, Let's try to configure a gateway right now. Okay, ah. ceux qui ont un téléphone Android, mm -hmm. c'est-à-dire un téléphone Samsung, LG, HTC, euh, HTC euh, 
So, if you have an Android phone, mm -hmm. yeah, please log on to the DHH2 Academy okay. and you should see the Android app. Where is it? Where is it? Donc, euh, si vous avez un téléphone Android, vous pouvez avoir, vous, vous connecter aux choses, au, au serveur de DHS. Now, we can also try our hands at configuring um, a client side user. Yeah? So you know that the Actually, download this application. After you download it, you have to have a user on the um, the local network. So the user has to have the uh, the number, the Nigerian number. Yes, yes. The the gateway user on the server have to have that Nigerian user. So like you can push data to the number and then get to the system. Okay. Okay. Donc il dit que quand vous avez Télécharger votre, euh, votre SMS, votre passeur euh, votre, euh, votre SMS qui est joué. Ce que vous allez faire, c'est de créer un utilisateur qui est censé recevoir l'information. Donc, voici le, le principe de créer l'utilisateur. Ça, c'est le rôle de l'utilisateur. Après, on crée l'utilisateur, mais vous devez lui donner le numéro de téléphone de la puce qui que vous avez. Vous avez Vous dites 
Yeah, yeah. I need to create first the level. Yeah. Okay. So please do that. point yeah when you configure your gateway the line you put on the gateway should remain on the gateway yeah so you're not gonna put your personal line on the gateway get, get a, a, a line and put on the gateway because that line must remain there yeah that's the line that people will be pushing the um, SMS to I wish we all had Android so that we could actually 
um, play around with this. You, you've got the gateway. Yeah. Okay. Have you configured the user line? You should be. You should be a personal line. Personal line. No, 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 no. Please note: do not use your personal line for the gateway. Do not use a line that is that will remain on the gateway. Yeah. Okay. Don't use your personal lines. Okay. Then the question is: then you will be the first person to do it. Because I guess it's good. J'achète des cartes SIM. On peut avoir un numéro. J'ai même pas besoin de mettre la carte SIM dans un téléphone. Et j'ai juste à mettre le numéro sur le. Il faut quand même que mettre la carte SIM. Le téléphone est dissous. Oui, oui, oui. Donc il faudrait acheter une nouvelle carte SIM. Oui. Est-ce que, est que je dois mettre cette carte SIM dans un téléphone Est-ce que ça doit exister physiquement ou je peux juste me contenter d'activer ma carte SIM avec un numéro et ça suffit Ok, ok. Jérôme, je vais vous demander, si vous n'avez pas besoin d'utiliser une ligne privée, alors il faut acheter, par exemple, un chip ou une carte SIM. Et il ne devrait pas être physiquement physical existant, parce que le numéro doit être dans le fond du chip. Le chip doit être dans le fond avant qu'il ne fonctionne pas. Ou juste. It has to be in the phone. It doesn't have to be. It, it has to. It has to be in the phone that's acting as the gateway. Yeah. Ah, okay. So your phone is acting actually as the gateway. Yes. <coughs> the phone that you that you download the SMS gateway to. Yeah. This is now acting as your gateway. Like this is my gateway here. Okay. This is the physical gateway. Actually. Yes. Okay. This is now an atmos gateway. I must have that line that you've put on. On the on the user profile. So you need a mobile phone for that. Yes, mobile phone or tablet. Okay. Now, in fact, what he's trying to say is that he would like to put it in a telephone. Yeah. Yeah. Because he wants to say physically, and he would like and he wants to know that it's that passerelle physically. Okay. So he would, in other words, he would need a telephone that is connected to the passerelle. Voila. It's very important. So he's actually saying, for short, in short, he needs to actually buy the chip. And an Android phone, and yeah. Android phone should be dedicated to the line. I mean, yes. dedicated for pushing. Yes. Uh, yes. 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 That's your gateway. Yeah. Okay. This is my gateway. Yeah. It must <coughs> have that line, and it must always <coughs> be on. Always be on. Yes. Okay. You must have the line that you put as the gateway user, and the phone must always remain on. Yeah. Because if it doesn't remain on, if the message comes in, yeah, someone will say, say well, what happens to the message? Doesn't remain on, and message comes in. That it's not going to push anything, and it, and it could it could be lost. Okay. Now, I would like to also assure you that the phone will always be connected to the phone because if you turn on the phone, for example, if the phone is connected, when you send the message, it will not reach the passerelle, and it will not reach the passerelle server. The message will risk not passing through the server central. To confirm. Okay, for those of us who don't have who don't have um, Android phones, we'll be we'll be working with the Java client later on. So um, you need to download that onto your laptops, and you can push it to your phone via, via Bluetooth. So whilst you're waiting to do that, you can actually download the Java app from the Academy server. I put it on your laptop so you can push it to your phone. That we're, 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 we're going to work with the Java clients when we're finished with the SMS gateway. Okay, I have a question. If you have a, a phone that's not having Android, but has a Wi-Fi, can you actually download it from the It won't work. It won't work. Okay, so you definitely need to download it on your PC before pushing it with the Bluetooth. Oh, sorry, are you talking about the Java one? Yeah, the yeah, Java one. Download it on your phone. Okay, well, having a Wi-Fi, a phone having a Wi-Fi, Okay. Donc, et du coup, pour ceux qui n'ont pas de téléphone Android, vous allez peut-être utiliser le client Java pour pouvoir faire la configuration. Donc, mais pour cela, il faudrait en fait commencer par télécharger l'application sur le, le, le réseau local de, de l'académie, d'accord, et l'envoyer par Bluetooth sur votre téléphone mobile. 
Et je lui ai demandé si par exemple, parce qu'il supposait que ce téléphone en question n'a même pas le wifi. Et je lui ai dit, et si le téléphone a un wifi, mais n'a pas d'application Android, qu'est-ce qu'on fait Dis, vous pouvez le télécharger via le téléphone. Je 